உலகத்தில் இருக்கிற ஆபத்தான உயிரினங்கள்ல கொசுவும் ஒன்று அதிகபட்சமா ஆறு மில்லி மீட்டர் வளரக்கூடிய இந்த கொசு டைனோசர் காலத்துல இருந்து இந்த பூமியில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு மனிதன் உருவானதுல இருந்து இந்த கொசுவினால மட்டும் கிட்டத்தட்ட அஞ்சாயிரம் கோடி மக்கள் இறந்ததா ஒரு ஆய்வறிக்கை சொல்லுது இவ்வளவு ஆபத்தான கொசுவை பல மில்லியன் டாலர் செலவு பண்ணி சிங்கப்பூர் எதுக்காக வளர்க்குறாங்க சிங்கப்பூரோட நேஷனல் என்விரான்மெண்ட் ஏஜென்சி இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல வால்பேச்சியா அப்படின்ற தொழில்நுட்பத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஏடிஎஸ் கொசுக்களை எப்படி அழிக்கிறது அப்படின்ற ஆராய்ச்சியிலே இறங்குறாங்க கொசுக்கள் அளவுல ரொம்ப சின்னது அதனால அதை கண்டுபிடிச்சு அழிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு சவாலான காரியம் என்னுடன் படித்த சில விஞ்ஞானிகளை நான் விசாரித்த பொழுது ஒரு பெண் கொசு ஒரு முறைக்கு நூறு முட்டைகள் வரைக்கும் விடுமாம் அன்று நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானேன் அப்படி நாற்பத்தி இரண்டுல இருந்து ஐம்பத்தி ஆறு நாட்கள் வாழக்கூடிய இந்த கொசுக்கள் மூன்று முறை வரை முட்டை போடும் சோ இதை கண்டுபிடிச்சு அழிக்கிறது தானே கஷ்டம் இதை பிறக்க விடாமலே செஞ்சுட்டா அப்படின்ற ஒரு யோசனையில உருவானது தான் ப்ராஜெக்ட் வால்பேச்சியா சிங்கப்பூர் இதன் மூலம் வால்பேச்சியா பாக்டீரியா செலுத்தப்பட்ட ஆண் கொசுவை உருவாக்கி அதை வெளியே விட்டு அதை பெண் கொசுவோட இணைய வைக்கிறது தான் இந்த ப்ராஜெக்டோட பேஸ் இப்படி பாக்டீரியா செலுத்தப்பட்ட ஆண் கொசு வெளியே போய் பெண் கொசுவோட இணையும் பொழுது இந்த பெண் கொசு முட்டை போடாது ஸோ தன் வாழ்நாளில் முட்டை போடாமலேயே இந்த பெண் கொசு இறந்துரும் அதே மாதிரி இந்த ஆண் கொசுவும் இறந்துரும் ஸோ கொசுவோட பாப்புலேஷன் கம்மி ஆகிடும் அப்படின்றது தான் இந்த ப்ராஜெக்டோட ஐடியாவே எப்படி ஆண் கொசுக்கள் உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இவங்க கொசுவின் லேர்வாக்களை கலெக்ட் பண்ணி லேபில் வச்சு வளர்க்குறாங்க அதில் ஆண் பெண் அப்படின்னு தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு ஆண்களுக்கு மட்டுமே இந்த வால்பேச்சிட்ட பாக்டீரியா செலுத்தப்படுது இப்படி செலுத்தப்படுற கொசு சில நாட்கள் இந்த லெபார்டரிலேயே வளர்க்குது இந்த மாதிரி வளர்கிற ஆண் கொசு மனிதர்களை கடிக்கிறது இல்லை இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து செய்யப்படுற இந்த ஆராய்ச்சியோட நான்காவது கட்டமாக ஐம்பது லட்சம் ஆண் கொசுவை உருவாக்கியிருக்காங்க சிங்கப்பூர் இதை இரநூத்தி எண்பத்தி நான்கு மனிதர்கள் வாழ்கிற பகுதிகளில் விட்டுருக்காங்க இதன் மூலமாக ஓ த பீரியட் ஆஃப் டைமில் தொண்ணூறு சதவீதம் கொசுக்கள் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த ஆராய்ச்சி மையம் தகவல் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்க டாக்டர் கார் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த தொழில்நுட்பத்தை வச்சு கொசுவோட இனத்தையே அழிச்சிட முடியும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலை ஆனால் எண்ணிக்கையை குறைக்கிறதுல இது முக்கிய பங்கு வகிக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இதற்கு ஆதரவும் வரவேற்பும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கோ அதே சமயம் கேலி கிண்டல்களும் இந்த ஆராய்ச்சியை பற்றி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அட் த சேம் டைம் இது ஆபத்தானது இதை பேன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு குரூப்பும் இருக்குது ஏற்கனவே வந்திருக்கும் சிக்கன் குனியாவையும் இனி வரவிருக்கும் மட்டன் குனியாவையும் ஒழிப்பதற்காக இந்த விஷ கொசுக்களை இங்கே நான் ஒழித்துக் கொண்டு வருகிறேன்